course today we will see about uh, post office guide part 1 and uh, this will be on a topic uh, official postal articles camp bag and uh, special bags and uh, this will be useful for gds to mts and postman examination exclusive class ఆల్రెడీ గతంలో మనము ఈ ఆర్గనైజేషన్ టైప్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ బిజినెస్ ఈ సిలబస్ ప్రకారం అంతా కూడా చూసాము దానిలో మనం ఇప్పుడు అఫీషియల్ పోస్ట్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ గురించి చూద్దామండి ఇది వన్ నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి టూ నాట్ ఫోర్ క్లాసెస్ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇందులో ఏంటంటే మనకి అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ అంటే ఏంటి మామూలు పోస్టల్ ఆర్టికల్ కి అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అలాగే స్పెషల్ బ్యాగ్ ఏంటి క్యాంప్ బ్యాగ్ ఏంటి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇట్లాంటిది చాలా మంది కామెంట్స్ అడుగుతున్నారు ఇవి ఇవాళ మనం స్పెసిఫిక్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ అంటే ఏంటంటే ద అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ బై పోస్ట్ అండర్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ద రేట్స్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ బై పోస్ట్ హియర్ ఇన్ బిఫోర్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ నాన్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ద రూల్స్ అండర్ విచ్ ద సచ్ ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్ ఇన్సూర్ విపి ఆర్ అప్లికబుల్ టు ది పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాసెస్ ఏదైతే రిజిస్టర్ అండ్ రిజిస్ట్ ఇన్సూర్డ్ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి ఏవైతే ఉంటాయో అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కూడా అవే రూల్స్ వర్తిస్తాయి అని చెప్తున్నారు కానీ దానికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అంటే కనుక ద కండిషన్స్ లేట్ డౌన్ ఇన్ క్లాస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్లాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది క్లాస్ నెంబరు దట్ ద పార్సల్ షాల్ నాట్ కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ లెటర్ అంటే ఒక పార్సల్ లో ఒక రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ మించి ఉండకూడదు అనేది అంటే ఒక పార్సల్ మనం ప్యాక్ చేసి పంపిస్తే అందులో మనం ఒక లెటర్ రాసి ఆ అడ్రస్ కి మనం ఏమన్నా విషయం చెప్పదలుచుకుంటే అందులో ఒకే ఒక లెటర్ పెట్టాలన్నమాట అంతకన్నా ఎక్కువ లెటర్స్ పెడితే కనుక ట్యాక్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనండి క్లాస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఆ విషయం చెప్తుంది అనమాట ఆ కండిషన్ అనేటువంటిది అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి అవసరం లేదని చెప్తున్నారు అది ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఇట్ షల్ నాట్ అప్లై టు ది అఫీషియల్ పార్సల్ విచ్ కంటైన్స్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ ప్రొవైడెడ్ దట్ నో వన్ ఫైల్ షల్ కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ సచ్ నేచర్ హ్యావింగ్ సచ్ క్యారెక్టర్ విచ్ వాజ్ నాట్ కంటైన్డ్ దేర్ ఇన్ వెన్ ద ఫైల్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్పాచ్ ఏదైతే అంటే కొత్తగా లెటర్స్ పెట్టకూడదు ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్ లో ఉంటే కనుక అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నా గాని పర్వాలేదు అనేది చెప్తున్నారనమాట అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఆఫీస్ ఫైల్స్ ఏదైతే ఆఫీస్ సంబంధించిన ఫైల్స్ ఉంటాయో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఒక పార్సల్ ద్వారా పంపిస్తే దాన్ని అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అంటారు లెటర్ ద్వారా పంపిస్తే దాన్ని కూడా అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ అనేటువంటిది అవుతుంది అనమాట అలాగే మనము ఒక క్వశ్చన్ కూడా చూద్దామండి ద కండిషన్ లేట్ డౌన్ ఇన్ క్లాస్ సైమల్టేనియస్ గా ఎంసీక్యూస్ పాఠం చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాము ద కండిషన్ లేట్ డౌన్ ఇన్ క్లాస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దట్ ద పార్సల్ షల్ నాట్ కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ లెటర్ ఆర్ హ్యావింగ్ నేచర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ షల్ నాట్ అప్లై టు రూల్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ పిఓ గైడ్ పార్ట్ వన్ నుంచి ప్రైవేట్ పార్సల్స్ విచ్ కంటైన్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ ఇన్సూర్డ్ పార్సల్స్ విచ్ కంటైన్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ అండ్ అఫీషియల్ పార్సల్ విచ్ కంటైన్స్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ నన్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్స్ నాట్స్ నో ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రకారం క్లాస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రకారం పార్సల్స్ ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ ఒకటే ఉండాలని చెప్తుందో అది దీనికి కింది వాటిలో దేనికి అప్లై కాదు అంటున్నారు ఆన్సర్ ఈజ్ అఫీషియల్ పార్సల్ విచ్ కంటైన్స్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ అనే దానికి అప్లికబుల్ కాదు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అనమాట ఇంకా మిగతా చూస్తే కనుక ఆఫీస్ ఫైల్స్ కంటైనింగ్ నోట్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ డ్రాఫ్ట్ లెటర్స్ అండ్ ఫెయిర్ కాపీస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అండ్ హిస్ ఆఫీస్ మే బీ సెంట్ యాజ్ లెటర్స్ ప్యాకెట్స్ పార్సల్స్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ కాబట్టి ఆఫీస్ నోట్స్ ఉంటాయి డ్రాఫ్ట్ లెటర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ ఫైల్స్ ని లెటర్స్ రూపేనా ప్యాకెట్స్ రూపేనా పార్సల్స్ రూపేనా కూడా ఎట్లా కావాలంటే అట్లా పంపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ వెదర్ పోస్టేజ్ ఈజ్ ప్రీపెయిడ్ ఆర్ నాట్ మస్ట్ బేర్ సూపర్ స్క్రిప్షన్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ వెన్ పోస్టెడ్ బై గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆథరైజ్డ్ టు యూజ్ సర్వీస్ పోస్ట
గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ పోస్ట్ చేస్తే ఆన్ ఐజిఎస్ అనేటువంటిది ఉండాలి అదే కనుక సర్వీస్ పోస్ట్ చేసే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఆథరైజ్ చేసిన వాళ్ళు అయితే కనుక సర్వీస్ పోస్ట్ స్టాంప్స్ అనేటువంటిది వాడుకోవచ్చు అనమాట ఆన్ సర్వీస్ అని రాస్తారు ద స్లో ప్రిస్క్రిప్షన్ మస్ట్ బి సపోర్టెడ్ బై ద సిగ్నేచర్ అండ్ అఫీషియల్ డిజిగ్నేషన్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద లోవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ అదర్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ హూ సెన్స్ ద ఆర్టికల్ ఆర్ ది హెడ్ క్లర్క్ ఆర్ ది సూపరెంట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ టు హూమ్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ డిస్పాచింగ్ ఈస్ అసైన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లో ఎవరైతే సర్వీస్ పోస్ట్ స్టాంప్స్ యూజ్ చేయడానికి ఆథరైజ్ ఉంటారో జనరల్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట మరి పోస్ట్ స్టాంప్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ అంటిస్తున్నారు వాళ్ళు అంటించుకోవడం వాళ్ళు కూడా అంటిస్తున్నారు లేదు మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే కనుక అక్కడ క్లియర్ గా డిస్పాచ్ క్లర్క్ అని చెప్పేసి కానీ సూపర్వైజర్ అని కానీ కింద రబ్బర్ స్టాంప్ తోటి ఉంటుంది అనమాట ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి అక్కడ అక్కడ సిగ్నేచర్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే డిస్పాచ్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్ కూడా ఉండాలన్నమాట అది సూపర్ స్క్రిప్షన్ తో పాటు ఆన్ సర్వీస్ అని గాని ఆన్ ఐజిఎస్ గానీ ఉన్న తర్వాత పాటు ఈ డిస్పాచ్ క్లర్క్ గానీ డిస్పాచ్ వాళ్ళు చేసే సూపర్వైజర్ సంతకం అనేది లోవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ సెంటర్ అడ్రస్ దగ్గర ఉండాలన్నమాట as the postage stamp uh, embossed on service postcards bear the inscription service the superscription referred to in is not uh, required for such postcards postcards ki service postcards anetuvanti untundi already konni service postcards kuda print chestaru ala unnappudu service anetuvanti inscription already unte ganaka avasaram ledhu anetuvanti cheptunnaru alage postmasters may recognize abbreviated designations provided they are generally known but no official can claim the recognition of an abbreviation the rule being the designation being entered in full ikkada uh, main entante rmp ano edo oka letters podi letters rasi designation ki pampinchukodadu anamata clear ga address adi telisina vaithe ippudu to the district collector ani టు ద డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ అని కానీ మ్యాజిస్ట్రేట్ అని కానీ డిఎం అని అట్లా కొన్ని మనకి డైరెక్ట్ గా తెలిసినవి అయితే పర్లేదు కానీ తెలియనివి మటికి వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయడానికి లేదు మా అందరికి తెలిసిందే కదా అని రికగ్నైజ్ చేయండి అని అంటే కుదరదు అనమాట వాళ్ళు క్లియర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అన్పెయిడ్ అండ్ ఇన్సఫిషియంట్లీ పెయిడ్ అఫీషియల్ ఆర్టికల్స్ ని ఎలా డీల్ చేస్తారనేటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ తో సహా చూద్దామండి అంటే సర్వీస్ పోస్ట్ సర్వీ ఈ యొక్క అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ గనక అన్పెయిడ్ వస్తే ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఆన్ ఆన్ అన్పెయిడ్ పోస్ట్ కార్డు లెటర్ కార్డు లెటరు అలాగే ప్యాకెట్ ఇవన్నిటికి కూడా ఎంత ట్యాక్స్ పడుతుంది అనమాట ప్రీపెయిడ్ రేటే పడుతుంది అన్పెయిడ్ కనుక ఉంటే కనుక ప్రీపెయిడ్ రేట్ పడుతుంది ఇన్సఫిషియంట్లీ పెయిడ్ కనుక పోస్ట్ కార్డ్ గానీ లెటర్ గానీ ప్యాకెట్ వస్తే ద డెఫిషియన్సీ అనేటువంటిది వేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఒక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి అది అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి నార్మల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి అట్లా పడుతుంది అనేది వన్ లెటర్ వెయ్యింగ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అఫిక్స్డ్ విత్ నో పోస్ట్ స్టాంప్ స్టాంప్స్ ఏం అంటించకుండా పంపిస్తే జనరల్ గా ఏం చేస్తారు యాభై గ్రాములు అంటే మూడు ఐదులు పదిహేను రూపాయలు మనకు తెలుసు కదా ఐదు రూపాయలు ఒక ఇరవై గ్రాములకి ఎవ్రీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఫైవ్ రూపీస్ ఈజ్ ది ఎన్వల్ అప్ రేట్ ఎన్వల్ అప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెటర్ సో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇట్స్ నార్మల్ పోస్టేజ్ అండ్ ట్యాక్సేషన్ విల్ బి డబుల్ ది పోస్టేజ్ సో డబుల్ ది పోస్టేజ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ రూపీస్ ఫర్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ డ్యూ పోస్టేజ్ విల్ బి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ యాజ్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ but the tax will be not the double postage it will be prepaid rate antaka mundu edundo adhe vastad anamata kabatti tax will be 15 rupayale isukuntaru double veeru okay double the postage veeru ante anta veyyalo ante isukuntaru anamata ante extra emi padadu anamata alage one letter weighing 50 grams affixed with postage stamp 5 rupees atla kaakunda kontha stamp la addicheru anukunte ganaka due postage anta avutadi 5 ఐదు రూపాయలు ఇంటూ మూడు కదా మూడు ఇరవై అరవై గ్రాములు కాబట్టి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే రౌండ్ టూ సిక్స్టీ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పడుతుంది ఎఫిక్స్ చేసినంత ఐదు రూపాయలు డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందండి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ మనకి పది రూపాయలు డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఆ డిఫరెన్స్ కి డబుల్ ద డెఫిషియన్సీ వేస్తాం నార్మల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి అయితే టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ అవుతుంది అదే కనుక అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి వచ్చేసరికి ఐదు ఇంటూ మూడు పదిహేను రూపాయలు ఎఫిక్స్ ఐదు రూపాయలు డిఫరెన్స్ పది రూపాయలు డిఫరెన్స్ కి సింగిల్ డెఫిషియన్సీ వేస్తారు సారీ టెన్ ఇంటూ వన్ టెన్ రూపీస్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఒక లెటర్ వెయ్యింగ్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ అఫిక్స్ విత్ నో స్టాంప్ అయితే కనుక ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది డబుల్ ద పోస్టేజ్ అంటే టెన్ అవుతుంది అదే కనుక అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్
అలాగే ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ అవుతుంది త్రీనే కడితే సరిపోతుంది అనమాట ఇది ఈ యొక్క అన్పెయిడ్ గురించి అనమాట పోస్టల్ ఆర్టికల్ కి అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఎవరైనా పంపించవచ్చు అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అంటే వారు సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఎవరైతే వాడగలరో ఆ డెజిగ్నేటెడ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే వాడగలరు దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ కింద డెజిగ్నేషన్ స్టాంప్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉంటుంది అన్పెయిడ్ వస్తే కనుక ఇలా డబుల్ ద డెఫిషియన్సీ వేయకుండా సింగిల్ ద డెఫిషియన్సీ వేస్తారనమాట ఇది డిఫరెన్స్ మేజర్ గా ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాము ద పోస్టేజ్ ఛార్జబుల్ ఆన్ ద డెలివరీ ఆఫ్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ అన్ అన్పెయిడ్ పోస్ట్ కార్డ్ లెటర్ ప్యాకెట్ ఈజ్ రూల్ వన్ నైన్టీ నైన్ ఆఫ్ యూ గైడ్ పార్ట్ వన్ డబుల్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పోస్టేజ్ ప్రీపెయిడ్ రేట్ డబుల్ ద ప్రీపెయిడ్ రేట్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అన్పెయిడ్ వచ్చింది అన్నారు అన్పెయిడ్ అంటే సేమ్ పే చేయకుండా వచ్చింది అప్పుడు ఎంత ఇస్తారు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రీపెయిడ్ రేట్ అనమాట అంతకు ముందు ఏది రేట్ ఉంటుందో అదే పడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ప్రోస్టేజ్ ఛార్జబుల్ ఆన్ ది డెలివరీ ఆఫ్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ అన్ ఇన్సఫిషియంట్లీ పెయిడ్ కార్డ్ లెటర్ ప్యాకెట్ ఈజ్ డబుల్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పోస్టేజ్ ప్రీపెయిడ్ రేట్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పోస్టేజ్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రీలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్సఫిషియంట్లీ పెయిడ్ అయిందంట అప్పుడు ఎంత చేస్తారు రూల్ వన్ నైన్టీ నైన్ ఆఫ్ యువర్ గైడ్ పార్ట్ వన్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ద ఆన్సర్ ఈజ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పోస్టేజ్ ఎంత డెఫిషియన్సీ అంత సింగిల్ డెఫిషియన్సీ అనమాట వేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇది ఈ వన్ నైన్టీ నైన్ కవర్ చేసాము అలాగే ఇన్ కేసెస్ వేర్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ థాట్ అడ్వైజబుల్ టు ఎంట్రస్ట్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ టు ఎస్ అబార్డినేట్ అఫీషియల్ హూ హాస్ టు కరస్పాండెన్స్ విత్ కరస్పాండెన్స్ విత్ ఆర్ టు సెండ్ రిటర్న్స్ టు ఎ సుపీరియర్ హీ మే బి అలౌడ్ బై హిస్ సుపీరియర్ టు పోస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అఫీషియల్ ఆర్టికల్స్ అదర్ దాన్ పార్సల్స్ వితౌట్ ప్రీపేయింగ్ ద పోస్టేజ్ ఇక్కడ ఈ జనరల్ గా ఏమవుతుంది అనమాట ఆఫీస్ లో ఒక గమస్త ఉంటారు లేకపోతే ఒక మెసెంజర్ కి ఇచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి బుక్ చేయమని చెప్పి పంపిస్తుంటారు అలా పంపించినప్పుడు ఆ స్టాంపులు కనుక ఆ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ ఈ మనిషికి ఇవ్వటం మెసెంజర్ కి ఇచ్చి పంపిస్తే ఆ ఏదన్నా జరుగుద్ది అనే భయం ఉంటే గనక వాళ్ళు స్టాంప్స్ లేకుండా కూడా పంపించవచ్చు అనమాట ద సేమ్ కోర్స్ మే బి అడాప్టెడ్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ కన్వీనియంట్ ఆర్ ప్రాపర్ టు మేక్ ది పోస్టేజ్ ఛార్జ్ ఫాల్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ ఆఫీస్ అట్లా వేరే చోట కూడా వాళ్ళు ఎవరైతే రిసీవింగ్ ఆఫీస్ ఉంటుందో వాళ్ళు డబ్బులు కట్టుకున్నట్టుగా కూడా పంపించుకోవచ్చు అనమాట కానీ పార్సల్స్ కి ఇది అలౌ చేయరు అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదర్ దాన్ పార్సల్స్ కే ఇలా చేయొచ్చు ద ప్రీపేమెంట్ ఆఫ్ పార్సల్స్ అండ్ పార్సల్ అండ్ పోస్టేజ్ అండ్ పార్సల్స్ ఈస్ కంపల్సరీ కాబట్టి అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ లో ప్రీపేమెంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ కంపల్సరీ దేనికంటే కనుక పార్సల్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఒక క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు అఫీషియల్స్ ఎంటైటిల్ టు యూజ్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఎవరెవరు వాడచ్చు అంటే కనుక ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ యూ అంటైటిల్డ్ అనమాట ఎవరు రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కి సంబంధించి అఫీషియల్ డ్యూటీస్ అఫీషియల్ బిజినెస్ విత్ గవర్నమెంట్ కనుక ఉంటే కనుక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పిఎస్యూస్ వాళ్ళు కూడా వాడచ్చు ఆల్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎక్సెప్ట్ హూ ఆర్ ఆన్ లీవ్ లీవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కుదరదు అలాగే హ్యాండ్ ఆర్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ వీళ్ళు వాడకూడదు అనమాట ఎవరెవరు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అయినప్పటికీ కూడా లీవ్ లో ఉంటే వాడకూడదు సర్వీస్ స్టాంప్స్ వాళ్ళు అలాగే రిటైర్ అయిపోయినా కూడా అది సర్వీస్ స్టాంప్స్ అనేటువంటిది వాడకూడదు ఒక ఎంసీక్యూ చూద్దాం వెన్ ద గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఆథరైజ్ టు యూజ్ సర్వీస్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ పోస్టల్ అఫీషియల్ ఆర్టికల్స్ దే మస్ట్ బేర్ ద సూపర్ స్క్రిప్షన్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అన్ సర్వీస్ నో సూపర్ స్క్రిప్షన్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ టైమ్ స్టాన్స్ నో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కనుక పోస్టేజ్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ వాడుతుంటే కనుక వాళ్ళు ఏది సూపర్ స్క్రిప్షన్ పైన హెడ్డింగ్ ఏది వాడాలంటే ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఎవరెవరు వాడొచ్చు అంటే కనుక వైస్ ఛాన్సలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వాడుకోవచ్చు అండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకే డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్స్ అస్ట్రానమర్స్ తర్వాత చైర్మన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ హాస్పిటల్స్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్
ఎంత ఎంత అయితే అంత తీసుకోవాలి తప్ప డబల్ ద డెఫిషియన్సీ వేయకూడదు పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అని ఏదైతే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా పంపించే ఓట్లన్నీ కూడా ఇది అఫీషియల్ ఆర్టికల్స్ కింద ట్రీట్ చేయాలి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఉచిత ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎంటైటిల్ టు యూజ్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఆఫ్ ది అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ సెంట్ బై దెమ్ రూల్ టూ క్లాస్ టూ హండ్రెడ్ ఆఫ్ యువర్ గైడ్ పార్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ హు ఆర్ ఆన్ లీవ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ హు హావ్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ యూజింగ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ టు క్యాష్ దేర్ ఓట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టైం స్టార్ట్స్ నో కింది వాళ్ళలో ఎవరు అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కింద పంపించుకోవచ్చు సర్వీస్ స్టాంప్స్ యూజ్ చేసుకొని అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ ఈజ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ యూజింగ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ టు క్యాష్ దేర్ ఓట్ వాళ్ళు ఓటు వేయటానికి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎవరైతే వాడారో వాళ్ళు పట్టికి వాడుకోవచ్చు లీవ్ లో ఉంటే కుదరదు రిటైర్డ్ అయితే గనక గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అయినప్పటికీ కూడా కుదరదు అనమాట ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఇసి అనేది ఉంది సారీ ఏ అండ్ బి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అది కుదరదు కాబట్టి అది రాంగ్ అవుతుంది లోకల్ ఫండ్ అఫీషియల్స్ కరెస్పాండెన్స్ సెంట్ బై ద ఆఫీసర్ ఆఫ్ లోకల్ అథారిటీ ఆర్ బై ద ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎస్ కెపాసిటీ కనెక్టెడ్ విత్ లోకల్ అథారిటీ సచ్ ఆస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ సెక్ సెక్రటరీ ఆఫ్ లోకల్ ఫండ్ కమిటీ ఈజ్ నాట్ డీమ్డ్ అఫీషియల్ కరెస్పాండెన్స్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ రూల్స్ అండ్ మే నాట్ బి సూప్రిస్క్రైబ్ యాజ్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఈ లోకల్ ఫండ్ అఫీషియల్స్ ఈ యొక్క సర్వీస్ స్టాంప్స్ కానీ ఇలా ఆన్ అఫీషియల్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ వాడటానికి లేదంట బట్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ హెల్డ్ టు ప్రివెంట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఆఫ్ కరెస్పాండెన్స్ సెంట్ బై ద ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ యాక్టింగ్ యాజ్ సచ్ ఆల్ దో ద కరెస్పాండెన్స్ మే రిలేట్ టు ద అఫేర్స్ ఆఫ్ ది లోకల్ అథారిటీ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో గవర్నమెంట్ సర్వీస్ సంబంధించి ఆఫీసర్ ఉంటారో వాళ్ళు గనక ఈ లోకల్ అథారిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా కరెస్పాండెన్స్ వాళ్ళదైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయితే గనక పంపించుకోవచ్చు అంటున్నారు ద కమిషనర్ ఆఫ్ డివిజన్ రైటింగ్ ఇన్ దేర్ ఇన్ దట్ కెపాసిటీ టు ద సెక్రటరీ ఆఫ్ లోకల్ ఫండ్ కమిటీ కన్సర్నింగ్ ఇట్స్ అఫైర్స్ మే సూప్రస్క్రైబ్ ద లెటర్ ఆన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వీస్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఇక్కడ కమిషనర్ ఆఫ్ ద డివిజన్ ఏదైతే లోకల్ ఫండ్ కమిటీకి కూడా ఆయన రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఆయనకి ఒక పోస్ట్ లో ఏమో కమిషనర్ ఆఫ్ ద డివిజన్ ఉంటారు అలాగే సెక్రటరీ టు లోకల్ ఫండ్ కమిటీ ఉంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు ప్రొసీజర్ ఇఫ్ ఆర్డినరీ స్టాంప్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఒకవేళ సర్వీస్ స్టాంప్స్ బదులు ఆర్డినరీ స్టాంప్స్ వాడుతుంటే ఏం చేయాలి ద పోస్టేజ్ ఆర్ అదర్ చార్జెస్ ఆన్ అఫీషియల్ ఆర్టికల్ కెన్ బి ప్రాపర్లీ ప్రిపేర్డ్ ఓన్లీ బై ప్రాపర్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఆర్ ప్రాపర్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ స్టాంపింగ్ మెషిన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ కి ప్రాపర్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ అనేటువంటిది వాడాలని చెప్తున్నారు వేర్ హవెవర్ అన్ ఆర్డినరీ స్టాంప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ స్టాంప్ ఈస్ యూజ్ ఆన్ అన్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ ద ఆర్టికల్ విల్ బి రికగ్నైజ్ అన్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ బై ద పోస్ట్ ఆఫీస్ బట్ ద ఇర్రెగ్యులారిటీ విల్ బి వాట్ ద నోటీస్ బ్రాట్ బై ది ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అట్ విచ్ ద ఆర్టికల్ వాస్ పోస్టెడ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ కన్సర్న్ అండ్ ఇఫ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ అకరెన్స్ టు ది హెడ్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇట్లా గనక ఆఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ బదులు ఆర్డినరీ స్టాంప్స్ గనక అంటించి కింద సిగ్నేచర్ చేసి స్టా పంపిస్తుంటే గనక ఒకసారి అయితే గనక ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఎవరైతే మనకు వచ్చింది మీ మీ మీరున్న పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చింది అలాంటి లెటరు మీరు ఎక్కడైతే పోస్టింగ్ జరిగిందో ఆ పోస్ట్ మాస్టర్కి లెటర్ రాయొచ్చు అనమాట యాజ్ అ పోస్ట్ మాస్టర్ మీ దగ్గర నుంచి అలా రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటే కనుక హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్కి ఇన్ఫామ్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇది హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట లెటర్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ టు ప్రైవేట్ పర్సన్ అండ్ వైస్ వర్సా ఏదైతే లెటర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ నుంచి ప్రైవేట్ పర్సన్స్ కి రాస్తే మరి దాని సంగతి ఏంటంటే కనుక లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ప్యాకెట్స్ పోస్టెడ్ బై ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ దేర్ పర్స్ అఫీషియల్ కెపాసిటీ అడ్రస్ టు ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ అసోసియేషన్స్ విల్ ఈవెన్ వెన్ దే రిలేట్ టు ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆర్ అసోసియేషన్స్ అడ్రస్ బి సెంట్ యాజ్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్ ద యూజువల్ వే ఇవి ఏవైతే ఇండివిజువల్ గా పంపిస్తారో ఇండివిజువల్ ఆ
ఆ పబ్లికేషన్స్ కానీ ఆ బుక్స్ కానీ గవర్నమెంట్ బుక్స్ అమ్మేటప్పుడు కూడా ఇలా అన్పే డేస్ పంపిస్తారనమాట సర్వీస్ స్టాంప్స్ అక్కడ వసూలు చేస్తారు సచ్ డాక్యుమెంట్స్ అప్పుడు అన్పెయిడ్ సర్వీస్ అన్పెయిడ్ అనేటువంటిది పంపించుకోవచ్చు అనమాట సచ్ డాక్యుమెంట్స్ బుక్స్ ఆర్ పబ్లికేషన్స్ మే బి పోస్టెడ్ బై ద జ్యుడీషియల్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ సర్వెన్స్ కన్సర్న్ ఇన్ కవర్ సూపర్స్క్రైబ్ సర్వీస్ అన్పెయిడ్ అండ్ కవర్స్ ఆల్సో సూపర్స్క్రైబ్డ్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ డెలివరీ విత్ పోస్టేజ్ అట్ ద రేట్ టు విచ్ దే హ్యావ్ బీన్ లేబుల్ ఇఫ్ ద పోస్టేజ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రీపెయిడ్ కాబట్టి కొంత ప్రీపెయిడ్ చేసి కొంత సర్వీస్ అన్పెయిడ్ అని రాసి హెడ్డింగ్ పెట్టి పంపిస్తే ఆ డిఫరెన్స్ ని వసూలు చేస్తారు ఆల్ ఆర్టికల్స్ సో పోస్టెడ్ విల్ బి అండాస్డ్ విత్ ఫుల్ సిగ్నేచర్ అండ్ అఫీషియల్ డిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద సెండర్ అకార్డింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ గివెన్ ఆన్ ద మార్జిన్ కాబట్టి దానికి కూడా ఖచ్చితంగా స్టాంప్ సంతకం అయితే ఉండాలన్నమాట లెటర్స్ కార్డ్స్ పోస్టేజ్ ప్యాకెట్ సెంట్ బై ప్రైవేట్ పర్సన్స్ టు ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కంటైనింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ విచ్ ఇస్ ద సెండర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై లా టు మేక్ ఇఫ్ సూపర్ స్క్రైబ్ సర్వీస్ అన్పెయిడ్ will if not refused and returned unopened by the addressee to be charged on delivery with postage at the rates to which they would have been labeled the postage has been prepaid and labeled the postage has been prepaid and not the double rates at the ordinary articles ante ప్రైవేట్ పర్సన్స్ కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కి కలెక్టర్ గానీ సూపర్ టాప్ పోలీస్ గానీ కొన్ని కంప్లైంట్స్ గానీ ఏదైనా లెటర్స్ గానీ పంపిస్తుంటారు అట్లాంటి కరస్పాండెన్స్ కూడా సర్వీస్ అన్పెయిడ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు పంపిస్తే కనుక ఇక్కడ ఆ సూపర్ టాప్ పోలీస్ గానీ ఆ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అది రిఫ్యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఖచ్చితంగా తీసుకొని అన్పెయిడ్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అలాంటప్పుడు ఆ డబుల్ ద రేట్స్ వేయరు ఓన్లీ సింగిల్ రేట్ అనేటువంటిది వేస్తారు అది గవర్నమెంట్ కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ద ప్రీపేమెంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ ఆన్ పార్సల్స్ బట్టి కంపల్సరీ అనమాట క్వశ్చన్ చూద్దాం ఉచ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ దట్ కెనాట్ బీ సెంట్ బై ప్రైవేట్ పర్సన్స్ టు ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కంటైనింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ విచ్ ఇస్ ద సెంటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై లా రూల్ టు మేక్ ఇఫ్ సూపర్ స్క్రైబ్డ్ సర్వీస్ అన్పెయిడ్ ఆర్ వితౌట్ ప్రీపేమెంట్ లెటర్స్ ఆ లెటర్ కార్డ్స్ ఆ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఆ ప్యాకెట్స్ ఆ పార్సల్స్ అంటే రూల్ టూ నాట్ త్రీ ఆఫ్ పియో గైడ్ పార్ట్ వన్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఓన్లీ వాల్ ఆఫ్ దీస్ టైం స్టార్ట్స్ లో ఈ కింది వాటిలో ఏ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ని ప్రైవేట్ పర్సన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కి పంపించకూడదు ఏది సర్వీస్ అన్పెయిడ్ అని చెప్పేసి వితౌట్ పే పేమెంట్ అన్ని పంపించవచ్చు ఎక్సెప్ట్ పార్సల్స్ వరకు పంపించకూడదు అనమాట సో ద ఆన్సర్ వుడ్ బి ఫైవ్ అనమాట పోస్టేజ్ డ్యూ ఆర్టికల్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ మార్క్డ్ యాజ్ డ్యూ టు ద on postal articles delivered on superscription service unpaid or on igs or on service will be initialed by the postmaster or the other officer authorized by the head office circle whenever any alteration is made adi kuda signature signature pettal anamata edi ante unpaid ganaka government ki veyali ante ganaka postmaster santakam anetundi stamp anetundi compulsory adi edanna mark chesar anukondi postmaster daniki kuda malli signature cheyalsi untundi writing lo words and figures lo raayali address cheyal anamata officers of the government are bound to receive and to pay a postage which may be due on the articles addressed to them and uh, about the superscription bearing the signature in full sin, full of the sender ఖచ్చితంగా ఆఫీసర్స్ కి అన్పెయిడ్ పడితే వాళ్ళు పే చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే సర్వీస్ స్టాంప్స్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ డ్యూ ఆన్ సచ్ ఆర్టికల్స్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ అనేటువంటివి ఏదైనా డ్యూ ట్యాక్స్ పడిందంటే కనుక గవర్నమెంట్ కి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్యాష్ రూపేణ కట్టాల్సిందే సర్వీస్ స్టాంప్స్ అనేటువంటివి తీసుకోరనమాట డ్యూ స్టాంప్ కింద ఓకే కరస్పాండెన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ అయిపోయిందండి అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు మనము క్యాంప్ ఆర్టికల్స్ తర్వాత స్పెషల్ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూద్దామండి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి వాటి రెండింటిలోనూ కామన్ గా ఉండే పాయింట్స్ ఏంటనే కూడా చక్కగా మీకు టేబుల్ రూపంలో వేసి చూపిస్తాను కరస్పాండెన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ హై సెంట్ సెటన్ హై గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వెన్ ఆన్ మూవ్ ఇది క్లాస్ టూ నాట్ ఫైవ్ లో చెప్పబడి ఉంటుంది ఇది టూ నాట్ ఫైవ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ది కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెటన్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వెన్ ఆన్ టూర్ ఆర్ వెన్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వర్ చేంజ్డ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ విల్ డూ ఇట్స్ బి బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ టు ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ టు డెలివర్ టు దోస్ ఆఫీసర్స్ వెన్ దే మే బి అట్ ఫుల్ టైమ్ at time fully prepaid in uninsured inland camp articles of letter mail ante evaraithe president vice president prime minister ministers central government ministers
ఆర్డినరీ లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ న్యూస్ పేపర్స్ బుక్ ప్యాకెట్స్ ప్యాటర్న్ ప్యాకెట్స్ అఫీషియల్ అవి అదర్ అఫీషియల్ ఆర్ ప్రైవేట్ అంటే వాళ్ళ సొంత ఇవ్వచ్చు అఫీషియల్ ఇవ్వచ్చు రెండు చేస్తుంది అడ్రస్ ఇది క్యాంప్ వితౌట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ పోస్ట్ హౌస్ అది ఏం చేయాలన్నమాట క్యాంప్ అని అడ్రస్ చేసి ఉండాలి అఫీషియల్ అవ్వచ్చు అన్ఫీషియల్ ప్రైవేట్ లెటర్స్ అవ్వచ్చు అవి కూడా డెలివరీ చేస్తారు క్యాంప్ అనేటువంటి అడ్రస్ ఉండాలి పోస్ట్ టౌన్ ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీకి వచ్చాయి అనుకోండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఆయన విజయవాడలో ఉంటే ఈ ఢిల్లీ అనేటువంటిది ఉండకూడదు అంటే క్యాంప్ అని ఉంటే చాలు మరి క్యాంప్ అని ఉంటే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అండి మరి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి క్యాంప్ అని ఉంటే ఆయన ఎక్కడ క్యాంప్ లో ఉన్నాడు అనే విషయం ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ ఓపెనెంట్ గారు ఒక టీబీ ఆర్డర్స్ అనేటువంటిది ఒకటి వేస్తారనమాట టీబీ ఆర్డర్స్ అంటే కనుక టూర్ కి సంబంధించి పెద్దవాళ్ళు హైర్ ఆఫీసర్స్ గానీ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక టూర్ సంబంధించి ఒక ఆర్డర్ వేస్తారు ఆ ఆర్డర్ లో ఉంటది అనమాట ఈయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు క్యాంప్ ఆయన టూర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆ అనేటువంటిది ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి దాని మీద సంతకం పెట్టి ఆర్ఎంఎస్ అఫీషియల్స్ అందరికి పంపిస్తారన్నమాట అక్కడ రికార్డ్ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరితో సిగ్నేచర్స్ తీసుకుంటారు ఇది అందరికి మేము చదువుకున్నామని వాళ్ళు స్టార్టింగ్ లో ఆర్టికల్స్ క్యాంప్ అని కనుక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని క్యాంప్ అని వస్తే కనుక వాటిల్ని విజయవాడకి పంపించాలన్నమాట స్టార్టింగ్ లో అది వాళ్ళకి ఆ టీబీ ఆర్డర్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఓకేనండి సచ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ స్పెషల్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫీసర్ సో లాంగ్ యాజ్ హీఈస్ ఆబ్సెంట్ ఫ్రమ్ హిస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అదర్వైజ్ దే విల్ బి డెలివర్డ్ టు హిమ్ ఇన్ ఆర్డినరీ వే త్రూ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అట్ హిస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అలాంగ్ విత్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు హిమ్ టు ద పోస్ట్ హాల్ జనరల్ గా ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో లేనప్పుడు మాత్రమే ఈ క్యాంప్ అని ఉంటే కనుక పంపిస్తారు అదే కనుక హెడ్ క్వార్టర్ కి అడ్రస్ చేస్తే హెడ్ క్వార్టర్ కే ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు మనము చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ స్పెషల్ బ్యాగ్ వర్సెస్ క్యాంప్ బ్యాగ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి మీకు చూపించాను టు హోమ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ అనేది ఎవరికన్నమాట ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డీజీ ఈ హైర్ ఆఫీసర్ సర్టెన్ హైర్ ఆఫీసర్ అంటే ఇక్కడ డీజీ వస్తారు సెక్రటరీ పోస్ట్ వస్తారు అనమాట వాళ్ళకి అడ్రస్ చేస్తా అంటే స్పెషల్ బ్యాగ్ ఈస్ అడ్రస్ టు స్పెషల్ డిగ్నిటరీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పెషల్ బ్యాగ్ అనగానే స్పెషల్ డిగ్నిటరీస్ అంటే వీళ్ళందరూ స్పెషల్ డిగ్నిటరీస్ మరి క్యాంప్ బ్యాగ్ ఎవరికి ఏంటంటే కనుక హైర్ ఆఫీసర్స్ కి క్యాంప్ బ్యాగ్ ఉంటుంది అలాగే ఏమేమి ఎలా చేస్తారంటే కనుక ఫుల్లీ ప్రీపెయిడ్ అన్ ఇన్స్యూర్డ్ ఇన్లాండ్ మెయిల్ అలాగే ఆర్ఎల్స్ ఐఎల్సి లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తారు పార్సల్స్ ఎలా చేయరండి మనీ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయరు ఇన్స్యూర్డ్ లెటర్స్ ఎలా చేయరు విపి ఎలా చేయరు డ్యూ ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి ఈ స్పెషల్ బ్యాగ్ లో కట్టరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏవి కడతారు ఏవి కట్టరు తెలియాలి తెలుసుకోవాలి క్యాంప్ బ్యాగ్ వచ్చేసరికి లెటర్స్ వెళ్తాయి పార్సల్స్ వెళ్తాయి ఎయిర్ పార్సల్స్ కూడా క్యాంప్ బ్యాగ్ లో పంపించుకోవచ్చు అసలు మరి స్పెషల్ బ్యాగ్ లో ఏమి క్యాంప్ బ్యాగ్ లో ఏమి అంటే కనుక స్పెషల్ బ్యాగ్ లో అఫీషియల్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్ కరస్పాండెన్స్ అంతా ఉంటుంది ప్రైవేట్ లెటర్స్ ప్రైవేట్ కరస్పాండెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఆ ఆఫీసర్స్ గానీ ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారి సంబంధించి క్యాంప్ బ్యాగ్ లో ఓన్లీ ఆఫీస్ ఫైల్స్ అఫీషియల్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఒక ఆఫీసర్ కి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ మాత్రమే క్యాంప్ బ్యాగ్ లో కడతారు అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అది అది లెటర్స్ రూపేణ ఉండొచ్చు పార్సల్స్ రూపేణ ఉండొచ్చు ఎయిర్ పార్సల్స్ ఉండొచ్చు కానీ దానికి స్టాంపులు అయితే అంటించాలి ఏం స్టాంపులు అంటిస్తారు సర్వీస్ స్టాంప్స్ అంటిస్తారు క్యాంప్ బ్యాగ్ కి అలాగే ఇక్కడ స్పెషల్ బ్యాగ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ప్రీ ఓన్లీ పెయిడ్ లెటర్స్ అనేటువంటివి మాత్రం ఎలా చేస్తారు పెయిడ్ అంటే నార్మల్ గా వాళ్లే స్టాంపులు అంటించుకోవాలి సర్వీస్ స్టాంప్స్ అయితే కుదరదు అనమాట అన్పెయిడ్ ని వాటిని అమౌంట్ డ్యూ ఉంటే వాటిని స్పెషల్ బ్యాగ్ లో కట్టకూడదు ఓకేనండి అది అనమాట డిఫరెన్సెస్ అలాగే వెన్ అంటే ఎప్పుడు పంపిస్తారు అంటే కనుక ఓన్లీ అడ్రస్ క్యాంప్ అని ఉంటే మాత్రం చేతనే స్పెషల్ బ్యాగ్ ని పంపిస్తారనమాట ఈ క్యాంప్ బ్యాగ్ తెలిసిందే కదా ఆఫీసర్ క్యాంప్ లో ఉంటే క్యాంప్ అని కూడా దానికి కూడా క్యాంప్ అంటారు సిమిలారిటీస్ అంటే సేమ్ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే కనుక స్పెషల్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది బుక్ చేయొచ్చు సండేస్ లో బుక్ చేయొచ్చు హాలిడేస్ లో కూడా బుక్ చేసుకుంటారు క్యాంప్ బ్యాగ్ కూడా సండేస్ హాలిడేస్ లో బుక్ చేస్తారు డెలివరీ వచ్చేసరికి క్యాంప్ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ రెండు కూడా సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ లో
rule 204 class 204 of pure guide part 1 cash will not be accepted service stamps will only be accepted either cash or service stamps will be accepted service stamps will not be accepted time starts now ikkada postage due anne atvanti konni articles public nunchi deeni gaani laati velaku gaani elthay kada service unpaid gaani india government service ani gaani non service pampichinappudu ee kindi vaatlo edi correct anamata edadi service stamps will not be accepted service stamps anne atvanti unpaid padithe theesukora anamata నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోస్టేజ్ డ్యూ కి హూ విల్ ఇనీషియల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ మార్క్ యాజ్ డ్యూ ఆన్ ద పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ డెలివర్డ్ అండర్ సూపర్ స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ పెయిడ్ ఆర్ ఆన్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఆర్ ఆన్ సర్వీస్ దీనికి ఎవరు ఇనీషియల్ వేస్తారు సర్వీస్ స్టాంప్స్ కి కనుక డ్యూ డ్యూ పడితే అంటే డెలివరీ పిఐ పోస్ట్ మాస్టర్ మీర్ ఫిక్సింగ్ డ్యూ స్టాంప్ ఈజ్ ఇన్ అఫ్ డ్యూ స్టాంప్ కొడితే చాలా ఏపీఎం డెలివరీ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఆన్సర్ ఈస్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఇనీషియల్ కావాల్సింది అనమాట the register list is placed in every special bag and it needs uh, and in it are delivered with a special registered list registered articles in the enclosed bag registered articles kuda ee special bag lo pettochu list veyali registered articles should be tallied with the registered list to tally cheskovali and the list should be signed in token of receipt of uh, registered articles detailed in it and re- and be returned with empty bag to the postal official delivering the mail ఈ యొక్క బ్యాగ్ వస్తే ఆ బ్యాగ్ ఎవరు ఏం చేయాలన్నమాట పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆఫీషియల్స్ కి బ్యాగ్ ఇచ్చేసేయాలి అనకి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంటీ బ్యాగ్ ఏం చేస్తారని కూడా క్వశ్చన్ అయ్యొచ్చు అది పోస్ట్ ఆఫీషియల్ కి రిటర్న్ చేయాలి స్పెషల్ బ్యాగ్స్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఆన్ ఆల్ డేస్ ఇంక్లూడింగ్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ ఓకే అది చూసాం కదా ఓన్లీ దోస్ ఆర్టికల్స్ విచ్ హావ్ బీన్ అడ్రస్ టు క్యాంప్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీసర్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్పెషల్ బ్యాగ్ ఫర్ విత్ ఫర్ దట్ ఆఫీసర్ అండ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ కెన్ నాట్ అండర్ టేక్ టు డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ ద అఫీషియల్ అండ్ ప్రైవేట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ between articles addressed by name and art and those addressed by designation with a view to enclose one class of articles in special bag and dispatch other to the headquarters of the officer concerned ikkada endante kontha mandi of ir officers em antaru ante na camp bag ki pampichandi gaani special bag lo mattiki only na official correspondence pampandi private articles annitni na headquarter delhi ki pampichandi antuntaru ala alage lathe kontha mandi antaru నాకు బై నేమ్ వచ్చిన ఈ మట్టికి హెడ్ క్వార్టర్ లో ఉంచండి నా నాకు మామూలుగా అఫీషియల్ అడ్రస్ తో వస్తే నాకు డెసిగ్నేషన్ వస్తే నాకు పంపించండి అంటుంటారు ఇట్లా ఈ డిస్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేటువంటిది మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు ఏదైనా గానీ క్యాంప్ అని ఉంటే అది బై నేమ్ వచ్చినా లేకపోతే డెసిగ్నేషన్ తో వచ్చినా లేకపోతే ప్రైవేట్ అయినా అఫీషియల్ అయినా తీసుకొచ్చి క్యాంప్ లోనే ఇస్తాం ఓకే ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ ఆ డిఫెన్స్ మనం చేయలేం ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు పోస్ట్ టౌన్ కెన్ బి సెంట్ ఓన్లీ టు ద పోస్ట్ టౌన్ అండ్ నో ఆర్టికల్ వెదర్ అడ్రస్ అడ్ క్యాంప్ ఆర్ టు ద పోస్ట్ టౌన్ కెన్ బి రీడైరెక్టెడ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ పోస్ట్ టౌన్ కి అడ్రస్ చేసినవి పోస్ట్ టౌన్ కే పంపిస్తారు పోస్ట్ టౌన్ అంటే ఢిల్లీ ఆ విజయవాడ ఎక్కడైతే వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ ని పోస్ట్ టౌన్ అనుకోవచ్చు మీరు వాళ్ళకి పేరుతోటి అంటే ఊరి పేరుతో వస్తే ఊరి పేరుకే పంపుతారు క్యాంప్ అని వచ్చింది అనుకోండి క్యాంప్ అని వచ్చినా పోస్ట్ టౌన్ తో వచ్చినా కూడా మధ్యలో ట్రాన్సిట్ లో రీడైరెక్షన్ చేయండి అదే మేము ఇక్కడికి వచ్చేసామే మీకు తెలియదా మీరు రీడైరెక్షన్ చేయండి అంటే కుదరదు అది అంతా కూడా టూర్ ప్రోగ్రామ్ ముందే వేయాలి దాన్ని బట్టి కమ్యూనికేషన్ ముందే వెళ్తుంది అనమాట ఆ ట్రాన్సిట్ లో ఉండగా రీడైరెక్షన్ అనేటువంటిది కుదరదు అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి an article which is addressed neither to the post town nor camp will be sent to the headquarters of the officer concerned konni articles town ki undadu camp ki undadu alante em chestaru kachithanga headquarters ki pampistaru parcels money orders insured articles vp articles and articles on which and articles on which any charge is due cannot be delivered in special bags special bags lo em em deliver cheyaru parcels deliver cheyaru మనీ ఆర్డర్స్ డెలివర్ చేయరు ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ డెలివర్ చేయరు ఈపీ ఆర్టికల్స్ డెలివర్ చేయరు డ్యూ ఉన్నటువంటివి ట్యాక్స్ వేసినవి ఆర్టికల్స్ కూడా స్పెషల్ బ్యాగ్ లో ఎవరు అనమాట అండ్ షుడ్ దేర్ ఫోర్ బి అడ్రస్ టు పోస్ట్ టౌన్ అలాంటివన్నీ కూడా పోస్ట్ టౌన్ కి పెడితే అక్కడ వాళ్ళు తీసుకుంటారు సచ్ ఆర్టికల్స్ ఇఫ్ అడ్రస్ క్యాంప్ ఆర్ వితౌట్ అడిషన్ ఆఫ్ పోస్ట్ టౌన్ ఆర్ లేబుల్ టు బి సెంట్ టు హెడ్ క్వార్టర్స్ సరే అన్ని బాగానే ఉంది మీ రూల్స్ లో రాసుకున్నారు అయినా వచ్చిన ఏం చేయాలి పార్సల్స్ మనీ ఆర్డర్స్ ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ బీపీ ఆర్టికల్స్ పోస్టేజ్ డ్యూ ఇవన్నీ కూడా క్యాంప్ అని వచ్చాయి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే హెడ్ క్వార్టర్ కి రిటర్న్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాగ్స్ విల్ బి డెలివర్డ్ అన్ ఆల్ డేస్ ఇంక్లూడింగ్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ రూల్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఆఫ్ యూ గైట్ పార్ట్ వన్ ఇన్సూర్ బ్యాగ్స్ ప్లోరల్ బ్యాగ్స్ ట్రావెల్ బ్యాగ్స్ స్పెషల్ బ్యాగ్స్ టైమ్ స్టార్ట్స్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ లో డెలివరీ చేసే బ్యాగ్
provided for any in a bag for provided for the sender and may be sent as cam bag being booked either pa, either at a parcel or air parcel or uh, a letter mail rate anamata parcel gaani air parcel gaani letter mail rate lo pampinchukochu cam bag booked as parcel will be sent by surface route surface route dwara parcel pampistha surface route dwara pampistharu will be charged with postage payable on parcel weighing uh, 10 kg plus registration fee idi gurtu pettukovalandi surface route lo parcel ganaka book chesthe a parcel a 10 kg ki anta weight aithe untundo anta plus registration fee plus incidental charges 16 rupees anetondi irrespective of weight of the bag subject to a maximum of 10 kg ante 10 kg ki weight ki anta aithe padutundo parcel anta rate ki vesi teeskuntaru alaga 16 rupees extra teeskuntaru registration fee kuda teeskuntaru adhe ganaka air parcel the camp bag booked as parcel will be sent by surface without being enclosed in any bag but along with other mails adi maamulu gane pampistharu ani cheptunnaru the camp bag should be booked as air parcel will be charged with postage at uh, air parcel depend rate depending on the weight of the air parcel and registration fee kabatti ikkada air parcel ki pampiche lakaithe ganaka flight ekkodu kabatti registration fee air parcel ki rate ఎంత అయితే ఉంటుందో అది ఇన్ అడిషన్ సిక్స్ రూపీస్ తీసుకుంటారు ఇన్సిడెన్షియల్ ఛార్జెస్ అనమాట ఇన్సిడెన్షియల్ ఛార్జెస్ ఎందుకు అంటే కనుక స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ మేక్ చేయాలి కాబట్టి ఎందుకు డెలివరీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ గురించి అక్కడికి పంపించాలి కదా మరి సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ లో కూడా డెలివరీ చేస్తున్నామంటే ఒక పోస్ట్ మెన్ పిలిపించాలి కాబట్టి ఇది కూడా అవన్నీ చేసినందుకు ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అనేటువంటి వసూలు చేస్తారు అనమాట ద క్యాంప్ బ్యాక్ బుక్ యాజ్ లెటర్ మెయిల్ విల్ నాట్ బి ఛార్జ్డ్ విత్ ఎనీ అడిషనల్ పోస్టేజ్ అదర్ దాని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ లెటర్ మెయిల్ కింద పోస్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ ఉండవు అనమాట ఈ రెండు రేట్లు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ఛార్జెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్సిడెంటల్ ఛార్జెస్ ఆన్ క్యాంప్ బ్యాక్ బుక్ యాజ్ పార్సల్ ఆర్ ఎయిర్ పార్సల్ షుడ్ బి ప్రీపేడ్ ఇన్ సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఈ పది రూపాయలు ఈ పదహారు రూపాయలు ఈ ఆరు రూపాయలు ఇవన్నీ కూడా ఎలాగనమాట సర్వీస్ స్టాంప్స్ రూపేణ అంటించాలి ఎందుకంటే అది ఆఫీసర్ కి క్యాంప్ కింద అక్కడ చూసాం కదా డిఫరెన్సెస్ లో సర్వీస్ స్టాంప్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకైతే నార్మల్ స్టాంప్స్ క్యాంప్ బ్యాగ్ విల్ బి బుక్డ్ అండ్ డెలివర్డ్ ఆన్ డేస్ ఆన్ ఆల్ డేస్ ఇంక్లూడింగ్ ది సర్వీస్ సండే అండ్ హాలిడే ఇది కూడా అన్ని అన్ని రోజుల్లో జరుగుద్ది అనమాట క్యాంప్ బ్యాగ్ షుడ్ బి యూజింగ్ టూ లేబుల్స్ వన్ అడ్రస్ లేబుల్ విత్ నేమ్ అండ్ ఫుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ అండ్ అదర్ ఇంకో రెండు లేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాగే booking as parcel or air parcel or letter may be shown by striking out the items uh, which are not required service postage stamps should be affixed on the right hand upper corner of the tag anamata tag ki right hand upper upper side corner lo ee camp bag anetundi separate ga pampistharu nenu inda akada chusam kada adi ee bag lo enclose cheyakunda separate ga without enclosed bag tho pampistharu annaru kabatti daniki rendu tag lu anetundi untayi that క్యాంప్ బ్యాగ్ విల్ బి బుక్డ్ అండ్ డెలివర్డ్ ఇన్ ఆల్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ ఇది కూడా అదే అనమాట క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఉచ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు క్యాంప్ ఆర్టికల్స్ అన్ ఆర్టికల్ విచ్ ఈస్ అడ్రస్ అట్ నైదర్ టు పోస్ట్ టౌన్ నార్ క్యాంప్ విల్ బి సెంట్ టు హెడ్ క్వార్టర్ స్టేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ కన్సర్న్ ద ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు పోస్ట్ టౌన్ కెన్ బి సెంట్ ఓన్లీ టు ద పోస్ట్ టౌన్ అండ్ నా నో ఆర్టికల్ వెదర్ అడ్రస్ పోస్ట్ క్యాంప్ ఆర్ టు ద పోస్ట్ టౌన్ కెన్ బి రిడైరెక్టెడ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్సిట్ లో రిడైరెక్షన్ కుదరదు అంటున్నారు అలాగే క్యాంప్ గానీ పోస్ట్ టౌన్ గానీ అడ్రస్ చే అడ్రస్ చేయని ఆర్టికల్స్ కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ పంపిస్తా ఉంటున్నారు వన్ ఓన్లీ ట్రూ టూ ట్రూ బోత్ ట్రూ బోత్ రాంగ్ క్లాస్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఆఫ్ యూ వైట్ పార్ట్ వన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు చదువు ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అనమాట క్యాంప్ గానీ పోస్ట్ టౌన్ గానీ అడ్రస్ చేయని ఆర్టికల్స్ అన్ని హెడ్ క్వార్టర్స్ కి పంపిస్తారు అలాగే పోస్ట్ టౌన్ కి పంపించినవి పోస్ట్ టౌన్ కి పంపి అడ్రస్ చేసిన పోస్ట్ టౌన్ కి పంపిస్తారు క్యాంప్ గాని పోస్ట్ టౌన్ గాని అడ్రస్ చేసిన ఆర్టికల్స్ ని రీడైరెక్షన్స్ అనేటువంటివి దారిలో చేయరు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద క్యాంప్ బ్యాగ్ బుక్ యాజ్ అ పార్సల్ విల్ బి సెంట్ బై సర్ఫేస్ రూట్ అండ్ విల్ బి ఛార్జ్ విత్ క్లాస్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆఫ్ యూ గైడ్ పార్ట్ వన్ పోస్టేజ్ పేయబుల్ ఆన్ పార్సల్ వెయింగ్ థర్టీ ఫైవ్ కేజీ ప్లస్ registration fee and 25 rupees irrespective of weight of the bag subject to a maximum of 35 kg 20 kg plus registration fee 25 rupees to 20 kg 10 kg 16 rupees to 20 kg 16 rupees try to post your answer in the comment section surface route lo parcel ilte 10 kg uh, postage payable on parcel weighing 10 kg plus registration fee incidental charges 16 rupees uh, subject to a maximum weight of 10 kg anamata
next question the cam bag booked as air parcel will be charged with clause 2054 of po guide part 1 postage of air parcel depending on the weight plus registration fees incidental charge is 25 10 6 50 the answer is 6 rupees are not incidental charges air fare parcel kuda teeskuntaru next question which of the following will be will show whether the routing of all camp articles through post and closing of special bags containing such camp articles is desired or a conveyance of camp bags from secretariat to higher officer in camp and vice versa are required due mail list tour program sorting list officers camp list class 205 of po guide part 1 post office guide part 1 and 20 dantlo meeku 23 questions vasthay anamata including the production services mts ki idi tour program anamata tour program dwara ee camp bags ekkadi nunchi ekkada kellalane atvandi manaki teliyatam jarugutadi so manam ee ఈ వీడియోలో మనము పోస్ట్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క మామూలు పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అలాగే ఈ యొక్క క్యాంప్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి స్పెషల్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి ఈ అనేటువంటిది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే స్లోగా మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్